nos vamos a quedar encerrados tú y yo en un ascensor. Ese es el juego. Uh -huh. Se me acaba de ocurrir. Uh -huh. Nos vamos a quedar encerrados tú y yo en un ascensor. A la alarma, entonces llaman a los bomberos y para nos dicen que se esperen que 10 horas porque es que todo el mundo está ocupado. Suele pasar. Pero no podría pasar que se vayan y podría pasar cualquier cosa. Nos quedamos tú y yo 10 horas en un ascensor, aburridos como unas ostras. Y yo te, yo te voy a decir, oiga, venga, de verdad explíqueme. No tenemos nada más que hacer. Estamos aquí encerrados los dos. Tenemos claridad de que no le estamos haciendo daño, daño a nadie. Y fresco que al salir de aquí, lo que se quedó aquí se quedó aquí. Si es que salimos. Si es que salimos. Entonces tú dices, ok, yo, David Luna, que tengo un norte clarísimo de lo que es mi propósito de vida, y mi propósito de vida es el servicio político. Necesito un partido que me avale. Un punto de partida básico. Soy futbolista, necesito un equipo. De acuerdo. Si <risa> okay. no voy a jugar solo de cancha en cancha. Oiga, que, voy, que yo, que yo. No, pues está bien. Entonces necesitas equipo. Y te paras y miras el panorama de los equipos. Entonces tú miras, mira, mira yo senta para la O, oh, liberal, conservador, no, liberal, no sé, la cantidad del abanico que hay. 35. 35 hay, son 35. 35 y, y la, la última reforma electoral permite tener más partidos todavía. Gracias, Gerardo. ¿Por qué escoges ese? Y no te lo pregunto, ¿por qué escoges ese no? ¿Por qué escoges ese? Lo primero es que con, lo, con la edad, eh, antes no lo era, ahora soy medio claustrofóbico. Entonces, eh, ese momento del ascensor me no, va... No hubieran hablado. <risa> no, no, no. Antes no me daba temor, hoy, hoy me genera, tal vez por lo que ya soy papá. Entonces, eh, pero para responderte la pregunta, yo sí creo que había, digamos, tres herramientas importantes. La primera, para meternos en política... Eh, más allá de que se venga o no se venga la hoguera digital, yo desde mucho tiempo atrás sabía que Gustavo Petro iba a ser presidente. Dos, yo sabía que iba a controvertir respetuosamente como lo hago, porque yo hago oposición, no daño, con Gustavo Petro. Y tres, yo necesitaba un partido que tuviera convicciones firmes, que no se fuera a vender por un cambio de lentejas, por un plato de lentejas, perdón. Y yo analicé la foto como tú la estás analizando y dije, hay solamente dos partidos que van a llegar a ser oposición. El Centro Democrático, con el cual tengo distancia filosófica, y Cambio Radical, con quien tenía, obviamente, gran prevención por lo que hablamos en la pregunta anterior, pero donde sabía que era un partido que era firme con sus convicciones y sobre todo que había hecho, que sabía ejecutar. Y tomo la decisión con fundamento en ello, sabiendo que tengo un reto enorme de lograr transmitir que la política se pueda hacer distinta. Volviendo tal vez a la segunda pregunta, que la política se puede hacer con base en la opinión, que la política no tiene que ser una transacción, que la política se puede lograr con base en transmitir las ideas. Eh, en estos días estuve en una entrevista... Y me preguntaron, bueno, ¿y usted qué es lo que defiende del partido? ¿Cuáles son sus ideales? Y arranqué. Y ya cuando iba por el segundo punto me pararon. Y me dijeron, no, 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 no eso está muy aburrido. Hablemos de otra cosa. Tal vez tenemos en Colombia y seguramente en muchas otras partes eh, como la, 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 la no iniciativa de permitir que ese debate filosófico sobre las cosas de fondo se den. Yo sí creo que acá hay unos temas que pues son fundamentales eh, eh, recordar. Y, y uno de ellos es, uno de los problemas más jodidos que tiene este país, sí, es la violencia, el narcotráfico y seguramente otros, pero es la vivienda digna. Acá seguimos teniendo un déficit de vivienda digna enorme. Y yo sí creo que este partido hizo un, un esfuerzo grande por tratar de cerrar esa brecha. Otro de los problemas que tenemos muy jodidos es el tema de agua potable. Y yo creo que este partido hizo un esfuerzo grande para cerrar esa brecha. Entonces, para no entrar en la materia ya puntual, yo sí creo que acá hay unos temas que a mí me eh, identifican en el hacer. En el hacer. Una cosa es echar buenos discursos. Otra cosa es convencer incautos. Pero otra es hacer. Y para estar en el Estado, pues tú tienes además de las IAS una serie de normas que tienes que cumplir para poder hacer. Yo soy eso, yo soy un ejecutor. A mí me dijeron... ¿Qué era lo que teníamos que hacer producto de una nueva política de tecnologías? La ayudé a construir, la ayudé a modificar en algunos casos y la sacamos adelante. Entonces yo siento que eso para mí 
fue un, una pieza fundamental en la, en la decisión eh, que tomé con los riesgos y con las dificultades que se tienen. Pero dos, yo también siento que acá hay unos espacios de, de, de aprendizaje. Eh, eh, yo le he aprendido a muchas personas en la vida que por distintas razones en la coyuntura política han salido o mal parados o con imagen negativa, pero que finalmente yo les reconozco muchas cosas. Y, y a mí me gustó, a mí me gustó y yo le agradezco muchas las cosas que, que aprendí de tipos como Peñalosa o como Santos o como Vargas, que, que, que me ayudaron a construir, digamos, eh, metodología para verdaderamente comprometerme solo con lo que soy capaz de cumplir. Entonces, ese tipo de cosas, pues hoy la gente las piensa mucho antes de decir. ¿Cómo voy a quedar yo con las personas que nos están viendo en este podcast si yo digo que Peñalosa fue un buen alcalde o que Santos fue un buen presidente o que, Farga, o que Vargas fue un buen vicepresidente? Pues seguramente muy mal con muchos de los que me oyen. Pero yo tengo un discurso y sobre todo una línea de acción. Yo no le hablo a esta audiencia de una manera a como le hablo a otra audiencia. No, cada cual está en su derecho de, de, de echarme la madre, de regañarme, de estar en desacuerdo conmigo o de pronto de identificarse. Yo sí creo que eso requiere mucho en, en, en la política. Y te voy a poner un ejemplo, Mauro. Estamos hablando últimamente de paz y de seguridad. La paz no es propiedad de la izquierda, pero tampoco de la derecha. La paz es un derecho. Y hablemos de otro tema que es muy delicado, la seguridad. La seguridad no es propiedad de la derecha y tampoco de la izquierda. La seguridad es un derecho. A mí que me empaque en ese cuento que es que la seguridad es propiedad de un, ex, un expresidente o que la paz es propiedad de un presidente. No, 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 la paz es propiedad de nosotros. Y eso es lo que yo trato de decir en política. Si usted personaliza la política, va a fracasar porque la política permanece y los líderes se van, se mueren, como cualquier ser humano. Yo tengo tangón de preguntas, pero preguntas, genuinas preguntas, pero Jero, usted me sí, había, Tengo había una, tengo la hace rato sí la mano. Esta es una pregunta, voy a, necesito elaborarla un poquito larga. como de la abejita con Abby. Más o menos. Sí. vamos a dar un premio o algo? No, 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 lo que pasa es que tengo que elaborarla, o sea, no... Voy a empezar por la pregunta, pero necesito que me escuche la elaboración. Claro ¿sí? que sí. 